Hello， 大家好，我是夏之光。其实家庭在成长的过程中，就是多听爷爷奶奶、爸爸妈妈的话就行了。嗯，你们家的一个相处模式是什么样的？你自己感觉？嗯，因为我很小也就离离开家庭了，所以其实我也不太清楚。对，但是会常联系吗？肯定会常联系，对，但是也很小就离开家庭了，对。嗯，会定期就是，包括现在也会定期就是，会会会也会发信息，也会说话，也会聊一些生生活琐琐事，也没有聊生、哦、生活琐事吧，就是，嗯，就是比如说，就是今天天气冷啦，家长们多穿点或者说什么家里怎么怎么样最近之类的，就是也不会说天天去分享琐事之类的。嗯，但是会有一直有一个正向的一个回应。对对对。那如果是一些大的人生抉择的时候，他们对你的态度是什么样的？就是你会去主动征求他们的意见。就是我最后一次家人帮我做决定，就是我十岁的时候，家人问我要不要去上上戏学舞蹈。嗯。之后所有的决定都是我自己定的。对。那在你包括我想考哪个大学，包括我想考大学，包括。呃，我想做这一行，或者是这行这一行之后要怎么去规划，或者我想参加创造营之类的、嗯，都是我自己定的。嗯，那你做一些决定的时候，你会去跟他们说吗？就是会之提前说，还是你是干完之后再告知的那种？我是属于干完之后再告知。对我，就因为我就是就是不该碰的我不会碰、嗯，所以就是在工作上面的事情的时候，有时候就是就基本上全是自己做决定，然后。底线不触碰，然后不去那个让家庭去带到负担的情况下，我都是自己做决定。对，嗯，那他们有跟你聊过这事吗？就是说，就感觉对你比较放心，就是一直，所以才放手让你去做所有的决定。应该也是对我比较放心吧，对。哦、但没有没有没有聊过的有这个默契。嗯，也没有聊过，我爸妈也没有说过说以后要跟我们说一下，嗯、也没说过。然后我也就习惯了自己去去规划，所以就，嗯，就还好。我觉得那个时候就是没长大吧，就是一丁点的情绪都放特别大，然后一丁点的想法也放特别大，所以会特别极端吧。嗯，又特别想表达自己，然后又特别的去去去去想要去分解自己和分解这个世界，所以才会那个样子。现在想想也觉得挺好笑的。那现在。嗯，为什么会是这？就是那个时候为什么会是这个方式？就也有可能是其他的方式。那个时候为什么是那个方式？是因为那时候十八岁啊，嗯，那时候年龄小啊，对，最直观的一个，对，直观一点就是就,就是就是在成长的过程中，这是一个很正常的一个一个过程、嗯。我觉得对于我来说是一个很正常的。对于你来说，现在的方式会是什么样的？如果是遇到一些需要排 peace， <笑> peace， 对，就可以慢慢自己消化掉。因为我觉得真的是。就是成年人最重要的，就无非就是生活了。我觉得生活很重要啊，享受生活就好了。我觉得，嗯，就如果遇到一些事情的时候，你可以让自己回归到生活本身来。就就是，如果你看重生活的话，你就遇就会觉得其实很多问题就不是问题。对你就是让自己开心就好了啊，你就发现其实很多事情没有那么的纠结和狰狰狞。对，从什么时候开始感觉到自己进入到这样的状态的？其实离那个就是还没慢慢没几年，慢慢的就是发现自己就会进入到这种状态，就会觉得说啊、嗯，不会去想很多了。然后很多事情就觉得说，就是把简单的快乐看得更重要就好了。是一个不自觉的，就不自觉的就就就就慢慢就这样。成长，它就是。因为有太多的去词儿去形容它了，我觉得就是它归根结底的走到最后就是结束，它就是变老的一个过程。它中间发生任何事情，它它它都属于成长。所以以前我总会觉得说啊，我我变成这个样子成长，变成那个样子成长，它都是一部分而已。所以现在成长对我来说就是慢慢变老，然后所带来的一切的改变我都接受，它都是我，它都是成长。嗯，但是它是像你刚才的那个形容，它是回不去嘛？对。会是有一些，就是好像是有点可惜的那种感觉吗？或者说有点以前会很害怕，以前会很害怕说，说我害怕不是自己变老，就害怕的就是身边的事物一一次在改变。就是我以前特别害怕，就比如说，一开始回到在合肥的时候还没有很多高架的时候，回去都是发现很多高架，然后家门口很多建筑都拆的时候，会感觉
很很很难过，会觉得说就再也回不去了，也就再也就是没办法在那地方玩耍了。但是后来觉得就是，就慢慢就就接受，必然的接受了，哎、就就就觉得这正常的。就看到家乡的景观的变化，是会让你会有一点点伤感。就是类似于类似于这个样子。会，因为有的时候，就我觉得其实人有时候很可怕的，就是在于说，就比如说，一八年、一九年在一块玩特别好的朋友，嗯，然后突然在某在二一年或者二二年的某一个深夜，然后你翻列表的时候，突然翻到这个朋友，然后点开消息记录的时候，上一条下一条记录，上一条联系是一年前，然后曾经聊得特别好，结果现在已经就是大家也不聊天了。有时候也会挺伤感的，然后我就在想，为什么会变成这个样子？但他也没有为什么，他就是不不知不觉就变成这个样子。就对一个人身边大概朋友的位置就这么多，然后你往前走的时候，有些人会来，那有些人对你不知不觉就对他就会这个样子，就淡掉了。有时候那个时候会觉得很难过，对，就是不知不觉怎么就变成这个样子。但后来就觉得他没什么好惋惜的，因为曾经很快乐，然后。如果说你觉得这个朋友还是值得接接触和交流的，那就借着给人家发个信息呗。对，嗯。十、嗯、岁就是第一次离开合肥，然后，然后，然后去在外面读书学舞蹈，然后十五岁就选择了职业，然后十九岁算是一个职业重新的起步吧。对，然后我又是我们那一届正好是桃李杯。哦、oh, ，对，然后我也是桃李杯选手。你准备桃李杯是什么样的一个状态？幸福，幸福。对，因为那时候一脑门就是想，因为是个很大的赛事嘛，对于、哦、桃李杯真的是对,对于自己来说就是特别想要去，想要去追求和努力的一个目标，所以就很幸福。虽然很累，但很幸福。那时候每天的节奏会是什么样的？就是如果真的是要准备这种这么大的习惯了，因为前几年也是每天白天黑夜就是去学舞蹈。练功，所以就习惯了。所以在那个时候，虽然只是强度更大，但是并不会觉得说特别特别难过，就是很幸福，对、嗯，因为觉得自己终于可以参加桃李杯了。嗯。然后十五岁之后，是一下子就是得到关注之后呢，也不说飘吧，就浮躁。十九岁之后就是呃比较勇，也不说飘，比较勇。十九岁我就比较勇，十五岁那时候也比较勇，但是小孩十九岁那时候是真勇，就是很中二，就是那种就是很。很热血的那种，对，十九岁啊，嗯，那所以现在的阶段是，跟前面比，觉得有稍微，我也不知道该怎么做 ，peace 吧 ，peace， 对，感兴趣的，但是后来看,看本子越看就是压力很大的时候，词儿太多了，嗯，特别多，而且都是一大段一大段，然后别人可能说两句话。然后你叨叨叨叨叨叨叨叨半天，就是压力大，这个压力大，然后就是大量的一些爆破啊、武打戏啊，然后，对，还是比较那个戏是拍过最累的。嗯，就有各种各样以前完全没有尝试过的东西。对对对对对。嗯，爆破是，就是你是需要怎么样在那？就站在旁边，旁边棒，这<笑>就爆破戏了。紧张吗？你之之之前没有接触过这种东西？但是第一次有点吓人，声音巨大，嘣。还打戏之类的，对，还是主要是我的打戏，我的打戏难在哪？我的打戏就是，一般别人打戏都是就是主角打别人，我的打戏别人打我，嗯、<笑>就很就很难过，对，嗯，但是还是有意思的吧？嗯，有意思的，很累，成长很大，嗯，就是，嗯，就可能说实话啊，就是就可能没有特别好，但是就是也算是提前的学习到了很多东西。就其实还是一个打磨你，你还在打磨你的这么一个过程、嗯。以后可能如果是同类型的东西，会更稳一点。对。蹦极，跳伞跳过了，嗯、就差蹦极了。然后就是想环游世界。现在小的先就是先把驾驾照考了，蹦极。嗯。疫情期间想环游世界，真的。就是以后嘛，最大的梦想嘛。就是呈现我本人的一些日常，或者说是我自己想做的事儿、嗯，会是一个弥补嘛？就是会是一个能够把一个更真实的你呈现出来的一个一个途径吗？我其实铺铺路在大众视野蛮久的，就是喜欢的一些东西，然后我对待这些东西的一些态度和一些可能，就是这些。都一样，其实、嗯、对
后面会想下赛道，对，嗯，但下赛道比较耗钱，所以先先赚先赚钱，对。你你是有想要去玩这个比赛的那种对想法的，你你为什么一开始怎么想玩这个？一开始就是想考驾照，嗯，但是怕自己快进组了，没办法，没时间，就是待下来一个多月。然后就想先考个摩托车驾照，因为说摩托车驾照比较快，嗯，对，就先考了摩托摩托车驾照。就是我先录回答的一方，然后对面有工作人员去提问，然后再是就是我变成提问的一方，工作人员就是模拟我说的答案，对，因为我会我会记着我自己是怎么回答的，然后状态是什么样的，所以我是就是我会记住，然后然后去然后去然后抛包袱，然后自己再接包袱，是这样子。嗯，那嗯，你自己跟自己谈话，就是对话和那个就提问对话的这个过程当中，这个感觉跟别人像我这样问你是不一样的吗？会会有没有？其实没有，其实是一样的，其实是一样的，<笑>因为问题不是你很多事情没有那么神奇、哦，对，反而会有些累，因为我得记着我自己刚刚说了什么。对，如果说真的你要想要体验这种方式的话，你可以对着镜子。然后问问镜子里的自己，然后自己再回答，这倒是有不同的不同的感受，因为我试过、嗯。但其实那个样子没有任何其他，就是不同的想戳破那个大家的感受，对。就是以前特别爱看，但是我发现我特别会受影响。嗯。然后后来我就不知道该怎么样才做对，怎么样才算错。后来我觉得，索性就是我做我该做的，我做我想做的。对，然后。去首先对得起自己，然后再对得起喜欢自己的人就够了。嗯、对，否则千人千面、嗯、千人千语，实在是无法调和到大众的口味，就没办法，每一个人我都能满足到。对